ओम जननी शारदा देवी राम कृष्ण जगदगुरु पाद पद्मे तय शिथवा प्रणमा मुहुर्मुहुर नमस्कार आज निवेत भारत दर्शन एक सौ आठान्न पर्व विप्लवर मास आगस्ट मास बोले आगस्ट मास पर्व थे निवेत भारतवर्षे जतियों आंदोलन तथा स्वाधीनता संग्रामे अंश ग्रहण तथा स्वामी विवेकानंद देशमार प्रति जे विशाल श्रद्धा देशमार पुनरुत्थान इतिहास निवेत स्वामी विवेकानंद जतियत बोध एवं तर मातृभक्तर प्रति श्रद्धा देशमतृिकार श्रृंखल मोचने तर करतव्यटी जान साधित हो निवेदित द्वारा तर प्रति छत्ते छत्ते निवेदित लेखा एवं स्वामी विवेकानंद जीवित थका अवस्था थी से परित है स्वामीजी जीवन दशाते ही देख निवेदित भारत जतियों मुक्ति आंदोलन सक्रिय अंश ग्रहण करते प्रस्तुत नहीं गोड़ार किदी जपानी चिंतिद शिल्पवेत्ता ओ ओकागुरार सान्निध्य एशियो महादेश ओक्य भावनार आदर्श प्रवाहित किसी एमक तरह संगे जौथ भावे विप्लवी कर्मकांड जड़िए पड़े सरला घोषाले विप्लवी दल बालीगंज सार्केल गोष्ठी संगे तरह जो छु अचिरे से पथे सीमाबद्ध उपलब्धि कर त्याग करें जदिव वैप्लविक संग्राम पृष्ठपोषकता और प्रेरणादान क्या निवेदित अब्याहत रखें अन्न भावे उन्नीस सौ दर माझामाझी निवेदित भारत जुड़े वक्त सफरे बैर हो उद्देश्य छो स्वामीजी अग्निमयी बाणी स्पर्शे देशर मानुषर मध्य जतियों मुक्त चेतना जागिए तोला इटा हेमचंद घोष परिष्कार निवेदिता स्वामी विवेकानंद बाणी के देश प्रेम बाणी देश प्रेम फायर तर भाषा से महादेवर मत निजे जीवन ग्रहण करकम शक्तिशाली देश प्रेम बाणी एक मानुषे जीवन ग्रहण करा जेको मानुषर पक्षे क्योंकि सम्भव नए निवेदित मत मानुषर पक्षे सम्भव कारण तर रक्त मांगसे जतियत बोध एवं देश प्रेम एक विशाल हृदयता कारण सिनफिन दल जोग आयरलैंडर तर मामा दादू हैमिल्टन सहेब छ तत्कालीन आयरलैंड प्रथम श्रेणी स्वाधीनता संग्राम मध्य अन्नतम तर बाबा रिजम सैमुएल नोबेल स्वाधीनतार कांडारी बोलते पर तेवेद रक्त स्वाधीनतार जतियत बोधर देश प्रेम एवं आंदोलन मुक्ति संग्राम पथ जत्री तरह से शिक्षा पेलें तई ए देशे तर स्वामी विवेकानंद बाणी एवं जीवन के सम्बल कर भारतवर्षर एक प्रान एक प्रान दौड़े ओ हेमचंद घोषर भाषा तीन महादेवर मत समस्त देश प्रेम स्वामी विवेकानंद जो आदर्श भाव शक्ति से महादेवर मत ग्रहण कर स्वामी विवेकानंद देश प्रेम वेशतवोधे भावटी के ग्रहण करार योग्य नय निवेदित से प्रकृत योग्य छें कि ना से महादेव तुलना कर हेमचंद घोष एवं भगरथर मत से ही भावटी के भारतवर्षे एक प्रान एक प्रान छूटे गए पहुँचे दिए से दायबार निवेदित ग्रहण कर स्वामीजी शर जा सेप्टेम्बर मास थे से शुरू कर निवेदा से अनेक आलोचनार मध्य रेखे ए रकम ही एक सफरे बड़दाय अरबिंद घोषर सचित होते बांगल् एस जतियतवदी आंदोलन परिचालन अनुरोध जान अरबिंद कथा मत ओ पी मित्र जतीन बनार्जी चित्तरंजन दास सुरेंद्रनाथ ठाकुर निवेदिता के लिए गुप्त रैनैतिक कमिटी तैरी करें ये कमिटी बांगलार विभिन्न प्रान गड़े उठा और बहु विप्लवी संगठन और तरह प्राय हजार दशक सदस्य मध्य 
সমন্বয় রক্ষার দায়িত্ব নেয় নিবেদিতা এই আন্দোলনের প্রচারের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল আমরা জানি পরে তিনি অরবিন্দের সঙ্গে মিলে বারিন ঘোষ জ্যোতিন্দ্রনাথ ব্যানার্জি হেমচন্দ্র কানুঙ্গ স্বামীজির ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ তরুণ বিপ্লবীকে সংগঠিত করতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন অনুশীলন সমিতি ডন সোসাইটি যুগান্তর প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী সংগঠনের সঙ্গে নিবেদিতা প্রত্যক্ষ এবং ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এবং ডন সোসাইটিতে প্রায় গিয়ে তিনি জাতীয়তা বোধ সম্পর্কে পরিবার না দেশ বড় সেসব নিয়ে কত আলোচনা করেছেন এবং কত মানুষ তাতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন যুব সমাজ বিশেষ করে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তার প্রবাসী এবং মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় তাকে দিয়ে লিখিয়েছেন এবং তিনি নিজেও সেখানে লিখেছেন নিবেদিতার ভূমিকা নিয়ে যে দেশের যুব সমাজকে কীভাবে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন স্বামীজির আদর্শে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী সংগঠনের সঙ্গে নিবেদিতার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ যে যোগ তার চিঠিপত্র এবং সংবাদপত্রে নিজের সংগ্রহে থাকা বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদীর বইগুলোকে তিনি উপহার দিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের এ দেশের বিপ্লবীদের জন্য পাশ্চাত্যের বন্ধুদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে সাহায্য করা ব্যক্তিগত পরিচয় সূত্রে সরকারের উঁচু মহলে কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা এবং স্বয়ং গুপ্ত সমিতি পরিচালনার প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং এ ধরনের প্রশিক্ষণ নিতে বিদেশে কর্মী পাঠিয়ে নানাভাবে নিবেদিতা নিজে আড়াল থেকে বৈপ্লবিক কার্যকলাপকে পরিচালনা করেছিলেন প্রথম ভাবেই বা প্রথম পর্বেই তিনি গভীর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিলেন এই জন্য তাকে বিস্তর ঝুঁকিও নিতে হয়েছিল তার বাড়ি লেখা চিঠিপত্র সবের উপর পুলিশের নজরদারি একসময় তার গ্রেপ্তারির সম্ভাবনা বারবার উজ্জ্বল হয়েছিল কর্নেলিয়া সরাবাজি নামে একজন বিখ্যাত গোয়েন্দাকেও তার পেছনে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল নিবেদিতা কোথায় যায় কি করেন বিপ্লবীদের সাথে তার কীরকম সম্পর্ক সেগুলি দেখার জন্য এবং ইংরেজদের খবর দিয়ে দেওয়ার জন্য ওই গুপ্তচরটিকে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল এক সময় তার গ্রেপ্তারির সম্ভাবনা এত প্রবল হয়ে গেছিল তাকে বাধ্য হয়েছিলেন দেশ ছেড়ে চলে যেতে সেই ভূপেন্দ্রনাথের কথা বলেছিলাম ভূপেন দত্তকে যখন অ্যারেস্ট করা হয় একশো চব্বিশের এপিসি ধারাতে নিবেদিতা তখন সাইনুর বিচারালয়ে গিয়ে নিজে তার হয়ে সওয়াল করতে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন এই ইনোসেন্ট লোকটিকে ছেড়ে দেওয়া হোক তার জন্য যতখানি অর্থ লাগে আমি জামিনদার হব তার পরের দিনে কিন্তু ওই প্রকাশ্য দিবালোকে নিবেদিতার মতো একজন ব্রিটিশ মহিলা বলা যেতে পারে লন্ডনে পড়াশোনা করে লন্ডনে বড় হওয়া এই মহিলাটি এদেশের নেটিভদের হয়ে সোয়াল করতে বিচারালয়ে পৌঁছে গেছেন এটা ভাব দিয়ে অবাক লাগে নিবেদিতা কোনো কিছু ভ্রুক্ষেপ না করে কোনো কিছু পরোয়া না করে ব্রিটিশ পুলিশের সামনে তিনি ভূপেন দত্তকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য সওয়াল করেন এবং জামিনদার হতে চেয়েছিলেন যত টাকা লাগে আলটিমেটলি তাকে টাকা দিতে হয়নি যদিও সে টাকা তার স্বামী বিবেকানন্দের তথা ভূপেন দত্তের মাস্তত ভাই দুজন ডক্টর প্রাণকৃষ্ণ আচার্য এবং চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয় পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকা দিয়ে জামিনদার হয়ে গেছিলেন তাই নিবেদিতাকে আর অর্থ দিতে হয়নি কিন্তু তার পরের দিনে নিবেদিতার জন্য ইংলিশম্যান বলে একটি পত্রিকাতে তার নামে লেখা হলো ট্রেটর শব্দটি অর্থাৎ দেশদ্রোহী নিবেদিতা ব্রিটিশদের চর নয় ব্রিটিশদের প্রশাসনিক খাতায় নাম তুলে ফেললেন ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের তিনি হচ্ছেন পরামর্শদাতা দ্য ওয়েব অফ ইন্ডিয়ান লাইফটি যখন প্রকাশিত হয় সিভিক্স আইডিয়ালস অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিটি যখন প্রকাশিত হয় সেই বইগুলি নিবেদিতার লেখা শেখা তার ছত্তে ছত্তে জাতীয়তাবোধ এবং ভারতীয়ত্ববোধের যে কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে সেই পত্রিকা সম্পর্কে বা সেই বই সম্পর্কে বিভিন্ন ইংরেজি পত্রিকাতে লেখা হয় ব্রিটিশদের তরফ থেকে এগুলি হচ্ছে রাজনৈতিক এবং দেশাত্মবোধের দলিল ভারতীয়দের কাছে এগুলিকে নজর রাখতে বলা হয় নিবেদিতা এই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যে ধরনের কাজগুলি করেছেন বিপ্লবীদের পাশে থেকে সেগুলি সারা জীবন আমাদের কাছে আদর্শ হয়ে থাকবে নিবেদিতা তার বিপ্লবের চিন্তাভাবনায় শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই যে কালিদি মাধার উনিশশো খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় এই ছোট্ট বইটির মধ্যে যেভাবে জাতীয়তা বোধের কথা উল্লেখিত হয়ে রয়েছে 
সেগুলি দেখেই ধরতে পারা যায় তার জীবন প্রবাহের মধ্যে বাংলা তথা ভারতের যুব সমাজকে মৃত্যু ভয় দূরে ঠেলে দশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে চরম আত্মনিবেদনের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন বইটির ভয়ে শব্দ মাস্টার অধ্যায়ে জ্বালাময়ী ভাষায় তিনি লিখেছেন যারা আমার তাদের হৃদয়ে ঝলসায় কালীর বলিদানের খড়গ মাতার খড়গ অবতারের তারা আজন্ম উপসক তারা আজন্ম উপাসক তারা মৃত্যুপ্রেমিক জীবন লুব্ধ নয় তারা ভালোবেসে ঝড় ঝঞ্ঝা দ্বন্দ্ব সংঘাতে তারা আসবে তোমার কাছে না জলা মশাল নিয়ে আগুনের জন্য সত্যি নিবেদিতার পক্ষে এগুলি সম্ভব ধর্ম যে নামেই দেয়া হোক না কেন ধর্মকে সেই চিরদিনই সেটি মৃত্যুপ্রেম তার মধ্যে আজ বিশেষভাবে সেই দিন এসেছে যখন আমার হাতে জ্বলছে ত্যাগের আগুন যা মানুষকে বিচার বুদ্ধি থেকে ছিঁড়ে এনে দগ্ধ করবে দারুণ বাসনায় নিবেদিতার এই ভাষা তার মাদ্রিরূপা তারই কাছে আসে কাল নৃত্য করে উপভোগ মাদ্রিরূপা তারই কাছে আসে স্বামীজির কালিদি মাদার যে কবিতায় যে ভাব এমন কি ভাষারও প্রভাব এখানে স্পষ্ট এই সব সেই সময় ক্ষোভের বারুদ স্তূপে অগ্নিস্ফুলুঙ্গের মতো সংযোগ করেছিল অরবিন্দ ঘোষের মতো প্রথম সারির নেতা অকুণ্ঠচিত্তে এই বইয়ের প্রভাব স্বীকার করেছেন এটা অস্বীকার করার উপায় নাই উনিশশো চার সালে ডন সোসাইটিতে সদস্যের কাছে ন্যাশনালিটি শীর্ষক বক্তৃতায় নিবেদিতা বলেন জাতীয় জীবন গঠনের পথ ভিন্ন হলেও যে কোনো ক্ষেত্রে যে কেউ যথার্থ নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মনিবেদনের সঙ্গে কাজ করুন পথ ভিন্ন হতে পারে কিন্তু বিরোচিত সন্তানের যোগ্য তার কথায় নো ম্যাটার হোয়াট মে বি দ্য পার্টিকুলার লাইন অফ অ্যাকশন অ্যাডাপ্টেড বাই দি পার্সন উই মাস্ট অনার হিম অ্যাজ এ ন্যাশনাল হিরো ইফ ওনলি হি শোস হিজ আর্নেস্ট ডিভোশন বাই রিয়েল ওয়াক বাই অ্যাকচুয়াল স্যাক্রিফাইস টু দ্য কজ অফ হিজ কান্ট্রি ভারতের জাতীয়তা প্রসঙ্গে নিবিতা চিন্তার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি উনিশশো চার খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল তার ওয়ে অফ ইন্ডিয়ান লাইফ অ্যাকচুয়ালি এটি উনিশশো তিন খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের সাত তারিখে প্রকাশিত হয় এটি স্বামীজির চেয়ারে গিয়ে নিজেতে রেখে এসেছিলেন এবং তাতে লিখেছিলেন স্বামীজি দেখো বইটি খুলে তার মধ্যে সবই তুমি যেন তুমিই লিখেছ কেবলমাত্র কলমটি আমি ধরেছিলাম এরকম শব্দ ব্যবহার করে চেয়ারের সামনে নত জানু হয়ে স্বামীজিকে উৎসর্গ করেছিলেন সেই বইটি রমেশচন্দ্র দত্তের প্রেরণা এবং প্যাট্রিক গেটিজের সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাব নিবেদিতা স্বীকার করেছেন তবে রচনার মূল ভাব যে স্বামীজিরই সে কথা তিনি বারবার তার চিঠিপত্রে উল্লেখ করেছেন নিবেদিতা দেখেছিলেন ইউরোপের রাজনৈতিক নেশনের ধারণা ভারতীয় সমাজের স্বাভাবিক প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় কারণ ভারতীয় সমাজে জাত পরিচয় বা রেশিয়াল আইডেন্টিটি সামাজিক সংহতির মুখ্য নির্ণায়ক তাই তার মনে হয়েছিল ভারতে ন্যাশনাল আইডেন্টিটির গড়ে তুলে এক নতুন ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক সংহতির উপর গুরুত্ব দেওয়া জরুরি এটা নিবেদিতা বুঝতে পেরেছিলেন নিবেদিতার নিজের জীবনের কাহিনীর মধ্যে আমরা বেশ কয়েকটি জিনিসকে লক্ষ্য করি উনিশশো তিন খ্রিস্টাব্দের এক চিঠিতে ভারতের জাতীয় আন্দোলন চরিত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে নিবেদিতা লিখছেন জাতীয়তা ও জাতি নির্মাণের রণধ্বনিতে হিন্দুর মতো মুসলমানও সম্মিলিত এটা অতীতের পুনরুত্থানের ইতিহাস বা আন্দোলন নয় আদর্শের ভেতর থেকে নতুন ভবিষ্যৎ সৃষ্টি এই আন্দোলন অতীতে নির্মিত কোনো আকারের পুনরুত্থাপন নয় ব্রাহ্মণ্য আদর্শ আর নয় ব্যক্তির জন্য এই নবযুগে ক্ষত্রিয় আদর্শরই দরকার নিবেদিতার প্রতিটি কথার মধ্যে প্রতিটি লেখার মধ্যে এমনভাবে অ্যাগ্রেসিভলি হিন্দু ভাব প্রবন্ধে তিনি সংকলন বা প্রকাশ করেছেন যেখানে তিনি প্রত্যেকটি জায়গায় ভারতীয়দের যেন উদ্বুদ্ধ করার এক একটি নতুন অধ্যায় উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দের এবং সাত খ্রিস্টাব্দের বেশ কিছু চিঠিতে এমন কিছু কিছু কথা রয়েছে এডুকেশনের মূল কাজটা তিনি কনভেনশন বক্তৃতার চেতনার মধ্যে কার্জনকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন 
সেটি এগারোই ফেব্রুয়ারি যেটি ঘটেছিল টাউন হলে এই সরি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে সেখানে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে নিবিদাদার উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন সেই বিখ্যাত কার্জনের বইটিকে তুলে এনেছিলেন সেসব কাহিনী যেগুলি অমৃতবাজার এবং শেষম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত করে দিয়ে নিবেদা কার্জনের ভুলটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন প্রবলেম অব দ্য ফার ইস্ট বইটির মধ্যে কার্জনের নিজের মিথ্যাচার নিজেই প্রকাশ করে দিয়েছিলেন ফলে নিবেদার সুবিধা হয়েছিল সেটা প্রমাণ করার কারণ কার্জন উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দের এগারোই ফেব্রুয়ারি কলকাতা ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের মানুষের সত্যি নিষ্ঠা কম বলে যে প্রচারটি করেছিলেন সেটির মুখে উপযুক্ত জবাব দিয়ে দিয়েছিলেন নিবেদিতা নিবেদিতা তার ঠিক এক মাস পরে উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দের এগারোই মার্চ টাউন হলে কার্জনকে দুর্জনের অবতার বলে প্রচার করলেন নিবেদিতার এই ভাষার এগেনস্টে কোনো কমপ্লেন বা কোনো পীড়ন করতে সাহস পাননি কার্জন তিনি তো অসত্য কথা কিছু বলেননি কার্জন ভারতবর্ষের মানুষকে যেভাবে দেখতে চেয়েছিলেন সেটার প্রতিবাদ করা মাত্র সেটা ভারতীয়রা কেউ পাল না পারলেও নিবেদিতা পেরেছিলেন ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি যে শুধু নয় নিবেদিতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধার বৃহত্তম যে কাজটি ছিল সেটা স্বাধীনতা সমতা ন্যায় বিচার এবং বিশ্ব মানবতার প্রতি তার আন্তরিক দায়বদ্ধতা যে দায়বদ্ধতার প্রতি প্রাথমিক মানসিক আকর্ষণ তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন তার পরিবারের মূল্যবোধ থেকে যেটি আমি বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে তার দাদু মামা দাদু বাবা এদের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন আসলে নিবিতার ভারতের রাজনৈতিক আদর্শ রূপে তিনটি নীতির কথা তিনি বলেছেন টু লাভ দ্য সোল অ্যান্ড ওয়াটার অফ দ্য ল্যান্ড উই লিভ ইন দু নম্বর হচ্ছে টু রিয়েলাইজ দ্য হাইস্ট আইডিয়াল ইচ ইন হিজ ওন ওয়ে তৃতীয়টি কি ছিল টু শেয়ার ইন দ্য হোল লাইফ অফ হিউম্যানিটি ন্যাশনাল অর ইন্টারন্যাশনাল নীতিগুলির ব্যাখ্যা তো নিবেদিতা নিজেই বলেছেন প্রথমত নিজের দেশ সমাজ এবং ধর্মের প্রতি অনুরাগ এবং কৃতজ্ঞতাবশত প্রত্যেকের সাধ্য মতো কাজ করা উচিত দ্বিতীয়টি কোনো নৈতিক আদর্শে কেবল আমাদেরই অধিকার এই ধারণা ত্যাগ করে সব মত ও সব পথের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করতে হবে আর তৃতীয়টিতে সংকীর্ণ স্বার্থকেন্দ্রিকতা থেকে নিজেদের মুক্ত বা প্রসারিত করতে হবে জাতীয়তার মধ্য দিয়েই উত্তীর্ণ হবে আন্তর্জাতিকতায় অর্থাৎ তার মতে প্রকৃত জাতীয়তা এবং বিশ্ব মানবতা পরস্পরের পরিপূরক বিরোধী নয় অন্যদিকে উগ্র জাতীয়তা যে সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়ে মানব বিরোধী হয়ে উঠবে নিবেদিতা তাও লক্ষ্য করেছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আধিপত্য কামিতার মধ্যে উনিশ শতকের শেষার্ধে ইংল্যান্ড ও যে উদারনৈতিক রাজনৈতিক চিন্তার প্রসার ঘটিয়েছিলেন তার অন্যতম প্রধান প্রণতা জন স্টুয়ার্ট মিল আঠারোশো উনষাট খ্রিস্টাব্দের বিখ্যাত বই অন লিভার্টি তাতে তিনি লিখছেন আপন সত্তা দেহ এবং মনের উপর ব্যক্তির অধিকার সার্বভৌম অলঙ্ঘনীয় কয়েক বছর বাদে আঠারোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দের সেই জন টুয়ার্স মিল আবার তার অন রিপ্রেজেন্টেটিভ গভর্নমেন্ট বইতে ব্রিটিশ সভ্যতাকে আদর্শ ধরে এক সভ্যতার স্কেল বা মানদণ্ড উদ্ভাবন করেন এবং তার ভিত্তিতে সব অব্রিটিশ জাতিকে নিকৃষ্ট বলে প্রমাণের চেষ্টা করেন শুধু তাই নয় মিল অব্রিটিশ বর্বর জাতির মানুষদের সভ্য বলে বা সভ্য করে তোলার জন্য প্রয়োজন বল প্রয়োগ করে প্রয়োজনে বল প্রয়োগ করে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার অধিকারকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানান মনে রাখতে হবে মিল নিজে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন বেতনভুক্ত কর্মচারী ছিলেন উদার নৈতিক চিন্তার এই অন্তর্নিহিত স্ববিরোধী নিবেদিতার মানবতাবাদী দৃষ্টিকে অক্লান্তভাবে প্রকটিত হয়েছিল এগারোই জানুয়ারি উনিশশো এক খ্রিস্টাব্দের এক চিঠিতে তিনি লেখেন স্বাধীনতা সম্বরে আমরা যে সকল কথা বলে থাকি পৃথিবীর সকল মানুষের স্বাধীনতা চায় পৃথিবীর প্রতিটি জাতির প্রতি মানুষের স্বাধীনতা চায় যে সব কথাকে আমি আমাদের জাতীয় আদর্শ বলে ধরেছিলাম তাদের অর্থ যখন দেখলাম তার 
কিছুই নয় কেবল ইংরেজদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সাফল্য এবং স্বর্ণ শিকার তখন হায় আমার কাছে সব কিছু পুরি ছাই হয়ে গেল প্রত্যাবর্তনের আর কোনো পথই খোলা রইল না উনিশশো থেকে উনিশশো দুই খ্রিস্টাব্দ দু বছর নিবৃত ইংল্যান্ডের নানা স্থানে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি সমাজকে নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন এই সবের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খ্রিস্টান মিশনারিদের অপপ্রচারের তীব্র প্রতিবাদ জানান তেমনি কিন্তু উপনিবেশিক শাসন ভারতের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকারক হয়েছে সে বিষয়ে তিনি চিন্তাশীল মানুষের কাছে ব্রিটিশদের স্বরূপটাকে তুলে ধরেছিলেন উনিশশো খ্রিস্টাব্দের ওই উনিশ অক্টোবরের বক্তব্য যেটি আমি প্রায় বলে থাকি হ্যাজ বিসি হ্যাজ ব্রিটিশ রুল হ্যাজ বিন বেনিফিসিয়াল টু ইন্ডিয়া অর নট এই শীর্ষক বক্তৃতা নিবিদে বলেন সভ্য মানে যদি পাশ্চাত্য মনোভাবাপন্ন হয়ে থাকে তাহলে খানিকটা হয়েছে কিন্তু ব্রিটিশ শাসন ভারতের গভীর অন্তর্জগতের তলদেশ প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে এমনকি ব্রিটিশ তন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত জাতীয় কংগ্রেস একটা সাধারণ রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপনার চেষ্টা করলেও তা ভারতের যুগলালিত স্বর্গীয় ভাবৈক্যের তুলনায় কিছু কিছুই নয় উপরন্তু ব্রিটিশ প্রচলিত যন্ত্রশিল্প ভারতের গ্রামীণ শিল্পের অপরিমেয় ক্ষতি সাধন করেছে এবং উন্নতির বিকল্প পথ খুলে দিতে পারেনি অর্থাৎ ভারতের পক্ষে ব্রিটিশ শাসন কোনোভাবেই কল্যাণকর নয় অপর এক ব্যক্তিতে বক্তৃতায় উনিশশো দুই খ্রিস্টাব্দে অক্টোবরে ওয়েস্টমিনিস্টার গেজেটে ল্যাম্পস এমং হোল্পস প্রবন্ধে তিনি লিখছেন যেখানে নিবিতা লেখেন যদি কেউ তার স্বজাতীয় রাজনীতিকে রীতিনীতিকে আদর্শের মানদণ্ড ধরে নিতে চায় তার দ্বারা অন্য কোনো জাতি মাপতে চায় তাহলে তার সেটা উদ্ভট কাণ্ড ছাড়া আর কিছু হতে পারে না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক মতবাদের উদ্ভাবন করে সে সময় ইংল্যান্ডে যেসব তাত্ত্বিক জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের দাবিকে তুলে ধরতে উদ্গ্রীব ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে নিবেদিতা সানিত যুক্তি প্রয়োগ করে একাধিক জোরালো প্রবন্ধ লেখেন এদেশে এবং বিদেশের পত্রপত্রিকায় এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল মডার্ন রিভিউতে উনিশশো এগারো খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হোয়াট ইজ এ ব্যাকওয়ার্ড রেস শীর্ষক রচনাতে তিনি লেখেন এখানে তিনি দেখান তথাকথিত পশ্চাৎপদতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের কোনো বিশ্বজনীন মাপকারি থাকতে পারে না এক এক জাতি সক্রিয় চারিত্রিক প্রবণতা অনুসারে জীবনের এক এক দিকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে আর কোনো নির্দিষ্ট যুগে একটি জাতির সাফল্য লাভের সম্ভাবনা নির্ভর করে সে যুগের পরিস্থিতি তার স্বাভাবিক চারিত্রিক প্রবণতার বিকাশের পক্ষে কতখানি সেটি অনুকূল আসলে এগুলি সব ভারতবর্ষের আসল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে নিবেই তার ভাষায় বলতে গেলে এটি একটি ভারতবর্ষের আসল রূপটি তুলে ধরার জন্য রাজনীতি এবং তার কুশীলব্ধের কাছে নিবেই তার রাজনৈতিক চিন্তা এবং কর্মকাণ্ডের তাৎপর্যকে তুলে ধরা তিনি বলতে চেয়েছেন ব্যক্তিগত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এই তিনটি পরিসরেই রাজনৈতিক নিবেই তার ভূমিকা আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিগত স্তরে প্রথমত তিনি একজন নারী হিসাবে নিবেদিতা ভারতের রাজনীতিতে প্রতিকৃতির ভূমিকা নিয়েছিলেন সে সময় ভারতকে শুধু নয় তার নিজের দেশ গ্রেট ব্রিটেন ও মেয়েদের রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্র প্রবলভাবে সংকুচিত ছিল সে সময় তিনি স্বদেশের পরাক্রমে সাম্রাজ্য শাসন ব্যবস্থার অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিজে তার রুখেই দাঁড়িয়েছিলেন সেই সঙ্গে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে ভারতের জনগণকে তিনি একই কাজে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন এটি বলার অপেক্ষা রাখে না নিবেদিতার ভারতবর্ষের যে সমস্ত দিকগুলিকে তিনি সবচেয়ে বেশি চিন্তার মধ্যে রেখেছেন তার মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তা এবং তার কর্মধারা বহু সমান্তরাল খাতে প্রবাহিত হয়েছিল আপাত দৃষ্টিতে এই ধারাগুলিকের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া হয়তো দুষ্কর এমনকি এক ধারার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি অপর ধারার আদর্শ কর্মপন্থায় আস্থাসীন হতেও পারে নাও পারে কিন্তু নিবেদিতা আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব অখর বুদ্ধিমত্তা আর অকৃত্রিম ভারত প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে সকলেই তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তাই অনেক সময় তার রাজনৈতিক ভূমিকা এবং ভাবনা চিন্তার স্বরূপ নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় আসলে নিবিতার এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন আপাত বিরোধী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতেন রাজনীতি তার কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থতারিত কোনো কর্মকৌশল ছিল না বরং তিনি নিজের সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়ে ভবিষ্যৎ ভারতের সেবিকা বান্ধবী মাতা হয়ে ওঠার স্বামীজি প্রদত্ত আদেশ বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন মাত্র 
চেয়েছিলেন স্বামীজির প্রাণপ্রিয় ভারতকে সর্বতভাবে পরাধীনতা দারিদ্রতা এবং অশিক্ষার বন্ধন থেকে মুক্ত করে আপন মহিমায় বিশ্ব সবাই প্রতিষ্ঠিত করতে এখানেই নিবেদিতা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল খুর ক্ষমতার খেলা থেকে তার তা উত্তীর্ণ হয়েছিল এক অমরিন আধ্যাত্মিক সাধনায় পরিণত হয়েছিল গুরুর প্রতি অনুগত শিষ্যার আত্মনিবেদনের অর্ঘে জগদীশ চন্দ্র বসু নিবেদিতার এই আত্মনিবেদন সম্পর্কে শ্রদ্ধার্ঘ জানাতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন দধিচির মতো আত্মবলিদান উমার মতো তপস্যা পুরাণে বা কাব্যে যা বন্যা শুনেছি তার জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি আমরা সেটা ঈশ্বরের পাদপদ্মে কল্যাণের জন্য তিনি সর্বতভাবে নিজেকে নিবেদন করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ তার নাম ঠিক রেখেছিলেন নিবেদিতা 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 ভারতবর্ষের রাজনীতির ইতিহাসে নিবেদিতার সত্যিকারের নিবেদিত প্রাণটি ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতার ইতিহাসে তার জাতীত বোধির ইতিহাসে এই জাতি প্রেমে দেশপ্রেমের পুনরুত্থানের সাথে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে নিবেদিতা 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 ভারতের জন্য ভারতের স্বাধীনতার জন্য সর্বোপরি ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য নিবেদিত প্রাণ আজ এই পর্যন্তই সকলে ভালো থাকবেন প্রাণারাম চ্যানেলের কর্তৃপক্ষ পবিত্রবাবু এবং তার সহযোগীদের শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানাই যারা প্রতি রবিবার ছটার সময় নিবেদিতার ভারতবর্ষের জন্য অপেক্ষায় থাকেন তাদেরকেও আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই কুং অশত উমা সদ গমায় তমস উমা জ্যোতির গমায় কং শান্তি 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 হরিং তৎস শ্রীরামকৃষ্ণ আর্পণমস্তু